buen día, alegría, saliendo de trabajar. Miren, todavía aquí. Ay, ay, ay. Apenas salí. Son las 12 del mediodía. Hoy, ¿qué día es? Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Estuvo difícil el día. Ay, me está quemando el sol. Este, estuvo difícil el día. Pero pues ya, bendito Dios, por hoy se terminó. Nada más que están bien chiflados. Vine aquí, vine aquí a la tienda, voy a comprar este mantequilla y voy a comprar eh, cilantro. Mantequilla y cilantro. Voy a hacer este espagueti y voy a hacer milanesas. Oh, ya, y se me toca como una ensaladita de nopales. A ver si la puedo hacer. Pero, ay, sí, son las 12 del mediodía, bien cansada. Estoy aquí descansando mis pezuñas, me duelen bien mucho, bien mucho, mucho, mucho. Y, este, estuvo difícil. ¿Por qué estuvo difícil? Porque cada mes les mandan cupones a la gente. Ay, pinche sol, me está quemando. Les le, le mandan cupones a la gente y reciben dos cupones a veces en el drive-thru. Entonces, a veces cada cupón... Tiene cuatro sándwiches y entonces en cada orden son ocho a veces. Hoy tuve de verdad una orden de 20 croissants, 10 de tocino y 10 de jamón. Y híjola, ¿no? ahora sí me dieron hasta para llevar, como les digo. Y pues sí, y otra cosa es de que, ¿cómo, cómo es no saber? ¿Cómo es no...? Antes que nada les quiero decir que yo tengo catalogadas dos tipos de personas en el área de trabajo, ¿ok? En el área de trabajo. Habemos dos tipos de personas. La primera persona, que no soy yo, no soy, de ese, no soy de ese grupo, es las personas que trabajan con el cerebro. Esas que cuando los miras atrás de un escritorio, en su computadora, este, gente que, que, que trabaja con su cerebro, con su memoria, pensando, resolviendo con su mente, gente que estudia, obvio, para eso, pero hay otras que la verdad ya lo traen de nacimiento, son muy abusadillas desde chiquillas. Ya vemos otras personas como yo que trabajamos con el físico, y no de la mala manera, sino con las manos, con los pies, arriba, abajo, agacharte, ir y venir, que lo haces con tus... Que claro, también tu cerebro, ¿verdad? Pero que es más físico tu trabajo. Tú puedes, se puede cambiar de, de, de ser una persona como yo a, 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 a que habemos, que trabajamos con el físico, este con el cuerpo, con el cansancio. Que obvio, las personas que también este, trabajan con su mente, pues también se cansan. Y yo digo que también uno se duerme o descansa, estás como yo ahorita sentada aquí descansando un ratito y medio se te pasa, yo gente, gente que yo creo que trabaja con el cerebro ha de ser más difícil, no sé, yo me imagino, pero ¿por qué lo digo? Ahora, hay este, aquí está el, aquí está la persona que es encargada de la tienda, pero ese tiene otra persona arriba que es su jefa, que es mujer, que ella es como la supervisora de distrito, tiene como cinco o seis tiendas bajo su cargo esa señora este llega y siempre no que falta aquí que pone ya que esto le no que aquello que quita lo que o sea llega nada más a dar pura orden 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 y pone nervioso a todos los chamaquitos cuando esa señora viene porque es la jefa de este señor no del que es encargado de la tienda pues ahora me resulta resulta ser que esta señora ahora quiere que entre a las 5.30 en vez de las 5, que entre a las 5.30 de la mañana 5.30 se abre a las 6 ahí el, el, el lugar 30 minutos, obvio no puedo yo abrir en 30 minutos ¿por qué? porque tengo que prender las máquinas bueno, ya les enseñé un video uno de, creo que uno de, si no es que el primer video que subí de, de cómo es mi... Cómo, cómo trabajo yo, tengo que sacar, tengo que hacer bisques, huevos, salchichas, cruzans, tengo que, que, que hacer un montón, hash browns, un montón de cosas tengo que hacer antes de abrir y estar lista. Por ejemplo, hoy abriendo y ya la gente estaba ahí, estábamos pidiendo, estaban pide y pide cosas, entonces si no estoy lista, preparando todo, cocinado todo, ¿se imaginan? 30 minutos, me gustaría ver ella si pudiera abrir allí 30 minutos. No se puede. A la cosa que le dije, ¿sabes qué? Si me quieres quitar media hora, porque me quiere, quiere quitar horas, porque tiene muy alto su, su... Las horas de los trabajadores son muy altas para las ganancias, ¿no? Supuestamente, aunque mi gente ahí no sé de dónde habla, no sé de qué dice. 
Entonces, digo, pues mejor entro a las 5 y me salgo a las 10. Si yo salgo a las 10, mejor para mí. ¿Por qué? Porque no tengo que lavar todo el trasterío, porque todavía no se ha acabado desayuno. Me no voy a trapear, no. No, hombre, me salvaría de tantas cosas. Es que yo ya le dije, le digo, quítame una hora, de 5 a 10. Pero obvio no quieren, ¿verdad? Obvio, obvio, ahorita me van a estar dando ese horario. Pero si sí quieren que yo empiece mi día toda estresada, toda... Si sí, así, con trabajos a veces termino. Ahora imagínense, en media hora es imposible. Y bueno, ella llega, habla y dice, y placa y para allá, se va un ratito ahí a la computadora, le pica y pica el teclado, y ya, ok, ya los dije, lo hacen, me voy. Por eso estaba pensando, le digo, lo que es ella, claro, ella tiene un chingo de estrés, obvio, obvio, mucho estrés, estas tiendas son súper estresantes y ahora ella que tiene cinco, va y la revisa, aquí viene ella por mucho dos días a la semana, por mucho, así es que, y más cuando llega inspección, pues a ella también la regañan y ella también tiene, obvio, otro jefe, este, ya del otro jefe sigue el dueño, así es que por eso les hablo, así es que, ay, no, neta que, que... Me la, cada vez me la ponen más difícil cada vez me la quieren poner más difícil pero pues mientras no pues ya me dijo verdad pero yo voy a seguir viniendo a las 5 sí, porque a veces hasta llego 4.45 para, para pues ayudarme yo más porque pues yo tengo que poner muchas cosas y entonces tocino, muchas cosas para qué les hago el cuento más largo pero pues si no me ayudo yo no me ayuda a nadie ¿no? así es que muy difícil que yo pueda abrir en, en media hora yo no sé qué piensa pero bueno, eso a eso venía yo que le digo, mira, ella trabaja con su físico, tiene que tener, con su físico con su mente, tiene que tener muchísimas cosas, tiene que estar bien enfocada y que no se le vayan este pues lo que necesita en cada tienda llamar a la gente que necesita que arreglen las cosas, las máquinas yo sé, yo sé que la tienda también difícil, no es que la tenga papa, obvio no, pero ay no neta que este Pienso en esas personas que, que son como yo, que a, trabajamos con el físico y la gente que trabaja con su cabecita, con su cerebro, pues bien podría poner yo de ejemplo y se me viene a la mente mi florecita, mi prima Flor, ella es súper inteligente, ella trabaja en una oficina, no les voy a mentir, realmente no sé bien lo que hace, pero le gustan los números, es buena en los números, yo no he visto letra más bonita que la de mi prima Flor. Florecita tiene una letra de molde preciosa y su manuscrito, ahí les encargo, bien bonita, bien bonita su, su letra y es súper inteligente y ella siempre desde, ella tra, ella trabajó en un, en un McDonald's y fue luego, luego subió y era, era la segunda después del, algo así la verdad, pero era más que un manager, así es que no me acuerdo bien, pero, pero ella muy inteligente por lo mismo que es muy inteligente. Este, hay, hay gente que la verdad le, les corre la ardilla muy rápido, vemos otras que no tanto, pero nunca es imposible, siempre puedes aprender, siempre te puedes superar si uno lo quiere, pero pues a veces uno, ay no, que qué flojera estar haciendo esto, navegando con la gente, pero es, es nuestra opción, pero bueno, ya después de este choro mareador, pues oh, ya, ya, ya sé, es que me están haciendo así las pues, uñas bien feo este ya voy a, a aquí ya les voy a enseñar a ver si se si alcanza a mirar estoy en el parqueadero y voy a enseñarles dónde cada cosa está a ver miren espérenme dejen ver si se puede uy 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 está bien caliente esta ay 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 mi dedo chueco esta es la, la Walmart donde voy a ir a comprar la mantequilla y si se vienen para acá híjoles aquel edificio se mira la pura esquinita yo lo veo más cerca, pero en la cámara se mira más lejos. Ese es el Burger King donde trabajo. Uy, oh, acá sí está más tapado. Y este edificio que está tapado por el árbol es el Panda, es la comida china. O sea, donde está Saraí, Saraí, ojalá. No, y este es el más ocupado, el Panda Sutal. Ahí está siempre ocupado muchísimo más. Lo doble que el Burger King que les digo que está. Ay, ya lo perdí. Aquí, aquí se mira el techito. Aquí está el Burger King. Y aquí vengo, ahorita vengo yo a comprar este, la mantequilla. Y este, la mantequilla. Ay, ay, ay. La mantequilla y... Ay, Dios, ando cayendo. Y el cilantro porque voy a hacer espagueti, voy a hacer milanesas y a ver qué hago. Así es que, pues nada más hasta ahorita. Ay, Dios, el sol quema bien gacho. Hasta ahorita a esto les informó 
cómo van las cosas aquí en el trabajo, cómo se les hace fácil muchas veces, lo que uno no sabe, qué fácil uno lo comenta, o sea, cómo se diría, qué fácil es decir las cosas que no sabes, que no vives, que no has hecho, ¿me entiendes? Hasta que no estás ahí es cuando tú te das cuenta, oye, no, pues sí, sí está canijo, o no, pues sí está, pero bueno, en fin, a ver qué sigue pasando, este, ya, ya, ya me puedo decir que ya, ¿cómo se dirá? Que ya, ya voy mejor con este señor, el señor que les dijo que me costaba trabajo estar, pues ya me deja en paz. Será porque ando yo a veces de malacarienta y porque pues sí, a veces ando yo con mi jetota, ¿verdad? este Pero ya me deja en paz. Lo que yo siempre le he dicho a mis hijas es que tu trabajo habla por ti. Tú, si tú eres responsable, si tú trabajas lo que tienes que trabajar, haces lo que tienes que hacer, este, ay Dios mío. Este, eh, si tú trabajas, ay, este, es que anda un señor aquí que me dio cosa. Este, si tú trabajas, si tú eres responsable, si tú no faltas, yo ya para noviembre, para el otro mes, voy a cumplir tres años aquí. Y después le voy a contar la historia de cómo me metí aquí, porque estuvo media chistosa. Este, tres años aquí. De esos tres años, ni una vez he faltado. Como dos he llegado 15 minutos tarde porque se me ha dormido el gallo y este y una sola vez estaba yo tan enferma que lo, que otro otra persona otro otro store manager otra otra persona que estaba de encargado de la tienda me miró y me dijo sabes qué rocío mañana no vengas porque pues andaba yo toda moqueando destornudando con la tos y me dijo mañana no sé si porque le di asco o porque le di pena pero me dijo mañana no vengas así es que han sido las únicas veces que este, yo no he venido teniendo mi, mi que venir, ¿no? Él me dijo que no viniera y pues este, dos veces que se me, se me, ha, que no ha sonado mi o despertado, no lo he escuchado de tan cansada, no sé, pero nunca he faltado, siempre trato de ser lo responsable, o sea, ¿me entiendes? Su trabajo habla por ti misma, este señor no me conocía, ya me está conociendo, yo creo que también por eso ya me está dejando ser, este sabe lo que hago, sabe que trato de no de no tirar comida, o sea, muchas cosas, ya se está dando cuenta y ya me está dejando en paz, así es que por eso le doy gracias a Dios, porque qué feo es que aparte de, de, de trabajar duro, va a trabajar con estrés y con, con el coraje con una otra persona, así es que ahí en ese aspecto ahí la llevo, ahí la llevo, y este y pues sí, así es que pues ya, ya, ya es bien tarde, así es que me voy a ir a comprar. Aquí estamos adelantando la comida. Les quería enseñar, aquí están mis milanesas, aquí ya las estoy dorando. Van a ser estas milanesitas, ya estas ya están. Las pongo aquí en un papel para que se absorbe un poco la grasa. Y pues, les quería decir que yo, bueno, hoy compré este ah, pan molido. Este, ¿esto ya estará? Sí, ya. Ya, ya está. Hoy compré este pan molido... Este que no tiene nada de, de sabor es este, es el de bimbo. Yo casi acostumbro a comprar los que vienen ya sazonados con hierbas, con ajo, pero ahora que compré este que está sin nada, le pongo un poquito de nor suiza de pollo y la verdad les da un sabor bien, pero bien rico a las milanesas y este... Y ese, ese es el, el secretito. Aparte de que, obvio, le pongo sal y pimienta un poquito nada más a la carne, ¿eh? Simplemente esto es para el puro para el puro pan que, mira, me gusta así que no se desperdicie porque, pues sí, la verdad, a veces que le echa uno mucho y se desperdicia bastante. Así es que más o menos le calculé y ya, ya terminé. Son pocas. Oh, y, lo, y les pego con este al, al, a la carne, le pego, le pego, le pego para que se haga más blandita. Y aquí está mi espagueti, que ahorita voy a hacer ya mi espagueti. Estoy terminando de, de hacer mis, este, mis milanesas. Y para el espagueti es fácil, ¿eh? Para el espagueti va a ser fácil. Ya tengo aquí mi olla para el espagueti y mi mantequilla para el espagueti. Ok, ya estuvo. Miren, aquí está el resultado final. Después de haberle echado el jitomate, el puré de jitomate crema y en este platito tenía este cebolla y ajo este puré trae albahaca tra trae este ajo y orégano viene sazonado este así es que tiene un buen sabor es el que uso para mi espagueti y acá a ver si no se me marea ay ya eché la, la mantequilla y ya se está deshaciendo le eché toda una barra eh toda una barra de mantequilla porque la verdad es bastante 
espagueti. Mis milanesas ya están y pues me voy a poner a hacer la ensaladita de nopales que les digo que se me antojó. Así es que es súper también, súper sencilla y así es que vamos porque miren, ya son las 2.9, así es que tengo que apurarme. Llegué de trabajar y me puse a comer porque como les digo ya no me voy a malpasar, así es que por eso se me hace un poquito tarde, pero tengo que, que echarle ganitas porque a las 3 salen mis hijos, así es que ahí después el resultado final. Después que la mantequilla está totalmente derretida, se incorpora el jitomate, que se molió jit, puré de jitomate con crema, cebolla y ajo y un poquitito, una pizquita de sal. Cuando ya esté en su punto de hervor, esté hirviendo y cambia a este color anaranjadito, es cuando se va a incorporar el espagueti. Después de eso lo vas a, a estar meneando para que se mezcle la crema o este... Sí, la crema con el espagueti, totalmente mezcladito, que se moje todo el espagueti para que se vuelva a hidratar y queda jugosito. La verdad, ahí el secreto es la mantequilla. Entre más mantequilla, aunque es más grasa, obvio, pero sabe mucho mejor. Ese es totalmente todo lo que tienes que hacer. El espagueti ya está. Ok, aquí les seguimos. Aquí ya va a estar para mí ensaladita de nopales, la hago dos diferentes maneras, como ya lo habrán visto, soy media doble cosa, esta la puedo hacer en crudo, así como está nada más la junto, le echo aceite, como la otra ensalada, no aceite, sal y pimienta, pero ahora la voy a zancochar tantito, estos nopales son de frasco, ok, aquí está, son de frasco, ya los medio piqué tantito, y estos nada más se los voy a echar, al sartén, híjoles, a ver si no me brinca, porque ya está bien caliente. Se lo voy a echar al sartén. ¡Ay, se quedó! Se cayó poquito. Se lo voy, lo voy a echar aquí. Y le doy una pequeña zancochadita, nada más. Estos ya vienen cocidos. Me gustan porque saben que saben como un poquito a vinagre, saladitos, hasta... Como traen este, un, eh, miren, traen cebolla, no sé si esto sea pasote, pero trae una hierbita y hasta un chile. Ese chile le da ese picorcito tan suavecito. Entonces lo que hago yo, pues aquí lo dejo, tenía aceite de oliva ya este, el sartén, un poquito. Lo dejo ahí y este, y bien bajito, medio que se zancoche y luego... Cuando termina de zancocharse poquito, este, ya le he hecho el jitomate, la cebolla, chile verde, para que simplemente den un... como que se pongan en temperatura todo, pero esos casi casi quedan más crudos, ¿no? Y ya, y como siempre le he hecho este cubito que han de decir que me pagan, pero no, este me gusta mucho, le da un sabor sutil, no es un sabor, y es que la verdad a mí me gusta mucho el cilantro, como han de, como han de ver, o oh, esto, estos rábanos se los come Ingrid, le encantan los rábanos, entonces ah, le he hecho este, este, este cuadrito ahí, le he hecho todo lo demás y tarán, se acabó, lo sazono bien, que quede sabrosito, a veces le he hecho, en vez de ese cuadrito cuando no tengo, le he hecho este nor tomate, este nor suiza con tomate y también queda muy rico. Así es que ahorita les sigo, nada más quería enseñarles esto. Miren nada más, me vine caminando solamente para enseñarles esta flor. Estas flores están ahorita en su punto de florecer. Hay dos tipos. Esta es la morada, que es la más lila, la más tenue. Pero miren nada más, qué tupidas están. Aquí le puse rápido el video un poco porque si no se iba a tardar una eternidad de esto. Pero estas se ven tan preciosas, son un color más fuerte. Pero como ven, todas esas flores están tiradas en el suelo. Es porque ya mudaron, pero vuelven a, a florecer.
Este es el caminito que la otra vez quería enseñarles. Es la que a veces caminamos con los niños en las tardes. Muy bonito. Ahorita se presta el tiempo. Y más que nada quería enseñarles una banquita que ahorita estoy haciendo el acercamiento. Esta banquita está bien rica así abajo de esos árboles. Todos esos árboles en verano se ponen con una flor amarilla que también se ve preciosa. Pero bueno, lo que les quería enseñar eran estas flores. ¡Ay, las estoy mareando! ¡Disculpe nada más! Pero bueno, eran estas flores que polulan aquí, polulan este color más eh, morado fuerte y las más bajitas que son aquellas, estas que voy allá. Ay, sí, sí se marea, disculpe, pero marea. Pero es que si no iba a quedar muy largo este, este video. Entonces, pues sí, miren, estas anaranjadas también están preciosas. Ese es el camino donde vengo, miren nada más, qué chulada, qué flores tan preciosas. Y están muchas en flor, miren este, que es un arbusto con flor blanca, la que acabas de ver. Pero están tú. Vidas. Ahorita ya voy para uh, por mis hijos, vine caminando nada más para enseñarla y ¿saben qué? Hay muchas flores color morada, me estaba dando ese eh, eh, cuenta ese día. Estas son las que les enseño pero pues no llegué en buen momento porque estaban muchas de ellas, las cortaron, si ven tienen formita de, de, que, de cuadritos que las acaban de trimear. Y apenas estaban volviendo a florecer. Miren este nada más. Muchísima flor abajo en el suelo. Para que se den cuenta qué tan tupido. Pero aquí esta está en su pleno esplendor. Su pleno esplendor. Qué cosas tan bonitas las naturaleza, la verdad. Se miran preciosas. Cuando yo voy manejando y miro todo eso simplemente ver esas flores me hace feliz, así que espero les hayan gustado, a mí me encanta, oigan, y huelen, huelen a dulce, huelen muy rico, pero por eso hay muchas abejas también, demasiadas. Miren estas aquí, tienen más flor, estoy aquí al lado de, de la escuela de mis hijos, es un parque, pero miren, qué cosa más hermosa, allá también son, esto también, miren qué bonitas están, y para allá... No sé si alcancen a mirar. Hijo de la, ya tengo que dejar de grabar porque ya está llegando los padres y puede que digan, no, rayito vieja, que si ven todas esas, esas están, esa, esa está bonita. Todas esas están bonitas. Pero miren, algo así, algo así me refería con estas que les digo. Hay unos matones que no manches, como diría Sage, impresionante, impresionantes. Miren, ¿a poco no es una cosa? O oh, yo soy bien jalada. ¿so ¿Soy jalada? Ay, no, pero sí tiene un montón de, de, de abejas esta. Esta llama mucho a la abeja. Miren qué hermosa, qué tupida. Y como esta, unas que están súper grandes. Ay, a ver si no me atacan. ¡Qué hermosísima! El desierto, ¿eh? El desierto también hay cosas bonitas. Por donde sea hay cosas bonitas. Miren qué tupida. Y huele. Ay, sí. Huele, huele. Huele rico. Huele a dulce. Por eso, mira, las abejas andan a todo lo que dan. Pero allá. Allá también hay todo ese lado. Y también para acá. No las alcanzan a ver ustedes. Pero todos lados hay de este tipo de flores. Mucho. Y este es su tiempo de florecer. Ay, güey. Ahí dije hartísimas veces lo mismo. Lo voy a tener que cortar. Pero para que vean. Me vine caminando por ustedes. Ya que no crean que vengo. Que lo hago siempre. No. Ay, ya están se poniendo. Este. Lo hago sin, a veces nada más cuando Manuel no trabaja. Y nos venimos caminando a traer a los niños, pero casi siempre no. El sol está fuerte, ¿eh? Me voy a dar una quemada. Y eso que me traje esta viserita, porque Esta visera, porque dije, no, si sí va a estar... Va a estar canijo el sol. No hace tanto calor. Ay, no, y me estoy quemando. No hace tanto calor, pero... Pero el solecito sí, te llega a quemar. No es mucha la... Aquí Lili preparándose para irse a trabajar. Y miren todo el zapaterío de los niños. Acabamos de llegar de la escuela. Lili, ¿ya te vas a trabajar? Sí, ya me voy. ¿Estás contenta por ir a trabajar? No, no quiero ir. Te ves bien bonita con tu peinadito. Y ahora sí se maquilló mm. su boquita, sus ojitos. Te peinaste bien, te quedó bonito tu copete. Gracias. Va así. Y pues, bye mami, que te vaya bien. Que tengas un buen día. Y... Que estés, te pones chida, ¿ok? Chida, Bye. chida. Bye. Bye. ¿Eh? Mira, ¿qué fue eso? <ríe> Llega él. Bye. Bueno, aquí, producto final. Mis hijos no comen nopales, así es que ya nada más es su, su, este, su espagueti y su milanesa. 
¿Te lavaste las manos? Sí. ¿Sí? Con el tenedor Gael. ¿No es que te estoy filmando? Soy. <ríe> A comer, ¿ok? Provechito. Bye. Bye. Ok, alegrías, por hoy estuvo, ya se terminó mi día, vámonos a dormir, ya, ya pasó todo el día, fue bien rápido, espero y les haya gustado y si les gusta no se olviden suscribirse, otra cosa, les, les recomiendo mucho el canal de Meño TV para que lo pasen a ver, así es que está muy bueno, cuídense mucho y nos vemos para el próximo videito, ok, bye.